Hello, class. Good evening. Hello, good evening. Good evening. Good evening. How are you, class? How are you today? How are you? Fine, teacher. You're fine. Good evening. Good evening. Tell me about your day. How was your day? How was your Wednesday? It was exciting? Tired. Ah, oh, tiring. A very tiring day. Yes. Okay, okay. In my case, I cannot complain. That was that was nice. A very nice day. Hey, by the way, is it raining out there? Está lloviendo por ahí donde viven ustedes. Yes, no? No. No. Veo que están recordando. Estuvo lloviendo en Santa Tecla como a las cuatro. En Santa Tecla, Wendy, ok. Sí, porque tengo algunos que me están reportando. No tengo luz. Bueno, son de otro grupo en sí, pero que está lloviendo. Yo tengo que ser que está lloviendo. No, Hace cinco minutos vino la energía acá de regreso. Pensé que no iba a tener clase yo ahora. Wow. Pero no está lloviendo. No. Me imagino que en algún otro lugar ha de ser el desperfecto o, o algún bolito ya pegó con algún poste por ahí. No, esperemos que no. Esperemos que sea la lluvia. Sí. Sí. Y vamos a empezar. How many students do I have already? 16. Estamos muy bien. Wow, muy puntuales. Eso me encanta. De que estén siempre pendientes de su clase. English class. Let's see. All right, class, as you may remember, we have been practicing by making questions. Nos hemos enfocado mucho en hacer preguntas. Yes, no, questions, WH questions. That's why I was having the first question. How was your day? Tell me about your day. Siempre iniciamos con una pregunta, si se fijan. How was your day? How was your day? My day was really, really tired, teacher. Really? Okay. It was tired. How about the rest of you? My day <laughs> was uh -huh. fine. Your day was fine? Okay, Lore no tiene luz, dice. Y el resto, chicos, ¿y por qué se quedan callados? Imagínense, fuera una conversación solo entre ustedes. Teacher, eh, good night. Aquí Dígame, quiere llover, entonces si en algún momento me tengo que... Es porque él se fue la conexión. Vale, vamos a poner la asistencia de Melissa, no se preocupe ahí. Clase, pierdan el miedo. Don't worry, no tengan miedo de equivocarse. Tírense al agua, respondan lo que sea, pero respondan en inglés. Díganme, Lore. Eh, igual estoy aquí, no me veo. y no, Igual no. está tronando aquí donde mi mamá y la red casi que ya se me va a ir también. Vaya, Lorena, vamos a poner su asistencia. Igual de okay. su hija, ¿verdad? Gracias, teacher. Vaya, no, no, María José está en la casa. Dije, es que yo estoy aquí en el cantón donde mi mami. Vaya, entonces pero María José no tiene problema. Ahí. Perfecto. Sí, gracias, teacher. Right. Ya sabe, Lorena. Ok, listen. Vámonos con las preguntas para que empiecen a hablar. Speaking practice, I really like to start the class by doing questions. Let's check about music. If you remember the main topic from yesterday's class, it was about music. We were asking about TV shows as well. So let's practice right now. Tell me about your likes and dislikes. Do you like soap opera? Yes. No, I don't, I don't like. like. Yes, I don't like. I don't like. 
I don't like what? Solo voy a ir anotando, los escucho. I don't like what? Siguiente, do you like? Ajá, tell me. I don't like because... Como por decir, no es mi estilo de música. No es mi style. What was my question again? ¿Cuál era mi pregunta? Do you like? Ah, yo le dije que, ah, que no, I don't like the music, the soap. Ajá, and what was my question? Luis, tell me. Ah, opera. Ah, do you like soap opera? Do you like soap opera? Ah, ¿y qué era eso? Soap opera. Novelas. Ah, muy bien, telenovelas. ¿Será que tiene que ver con música? Una sopa de óperas. Soap opera. Ah, ¿verdad? Maybe Maybe the confusion when opera. Maybe. With opera, yes. Opera, but it's other. It's the other mean. Exactly. Of course. Eh, sí, individualmente cada una tiene un significado, pero si ya unimos, esto tiene otro significado, ya. Yeah. Soap opera, okay. telenovelas. There es we go, don't worry. Salí, es como lo que dijo también Félix, o sea, type, eh, en la cuestión de la, de la plataforma no es type, sino que es kid, kid, parece algo así. No that, that's a synonym. Mm? That's a synonym. Types. Ah. Kind. That's a synonym. Un synonym. Okay. That's all right. Very good job. Por decir tipo. Tipos. Modo. Estilo. Incluso tenemos style. Style. Okay. Si hablamos de música. Kind, style, types. There we go. But don't worry. Van a ir acostumbrándose ya tal vez a no solo escuchar la última parte, sino a relacionar. So popular. Vamos a hablar más despacito. Do you like soap operas? Hoy sí, escucho y solo escribo. Do you like soap operas? I don't like. Okay, how about the rest? I don't really like them. I don't really like them. I don't like to. ¿Qué más? Continue, please. I don't like uh, repeat the story. Sorry. I don't. <laughs> Can you repeat that again? <laughs> I don't like. Ni María la del barrio. How was that again? History. ¿Cómo fue eso? I don't like repeat. Repeat history. What do you mean by that? ¿Qué quiere decirme con okay. esto? <laughs> ¿No le gusta? Es la, es la misma historia siempre, no hay... Ah, no, come on. Así no, son no. mexicanas. <risa> siempre ah, bueno, el pobre con el rico, <risa> el problema de que era la hija abandonada. Ay, no. Ok, that's what you don't like, to repeat the same history. Okay. It's more dramatic. Exactly. Can I ask you a question, teacher? Go ahead, please. By this... Ok. If you say... Yes, milagro. If you say I don't like to, the word to is right or wrong. It's wrong, but aquí vamos con las corrections. Don't worry. Solo está tomando nota de lo que escucha. Okay. As I may see, tienen idea de cómo iniciar mi respuesta correcta. Perfect. I don't. Expresan su punto de vista. Si me gusta o no me gusta. Pero hay algunas correcciones que hacer. Número uno. Mmm, si me voy a lo más fácil, puedo dar una respuesta corta. Do you like soap opera? Sustituyamos el sustantivo por un pronombre, un subject pronoun, well, un object pronoun, object pronoun. Mm -hmm. 
¿Cómo reemplazo they, eso? They. They. Bueno, okay, wait, wait, wait. Oh, es them. Yeah, they. Oh. ¿Qué es un subject pronoun y qué es un object pronoun? Empiezo por ahí. Hoy vámonos a correcciones. Sí me interesa que corrijamos, que se sientan oh, seguros de dar una respuesta yeah, correcta. Yeah, yeah, yeah. Yesterday. Subject pronouns, I, you, he, she, it. Continue. We, you, we and they. And they, there we go. So, I, you, he, she, it, we and they. No lo voy a escribir todo porque ya se lo saben. I, you, he, she, it, we and they. And I also have the object pronouns. ¿Por qué se llaman object pronouns? ¿Cuáles son esos? ¿Qué es un object? Un objeto, I think, not really. En la oración, este es un tipo de oración. Interrogative statement. Sí, es una oración, pero es interrogativa. Siempre para saber quién es el objeto de mi oración, necesito preguntar, bueno, identifiquemos el verbo, la acción de esta oración, like. ¿El qué me gustan? Do you like what? ¿Qué me gustan? Soporas. Entonces, la respuesta a... La acción. El objeto directo. Exactamente. De donde recae la acción. Uh -huh. Entonces, la acción sería el like, el verbo like. Entonces, como dijo exactamente David, en palabras muy, muy perfectas para explicar, recae la acción sobre so proper. Entonces, a eso le llamo object. Así que, los object pronouns ya no serían los mismos que los subject pronouns. Ayer veíamos que son diferentes. ¿Cuáles son los object pronouns? Sería. Me, you, her, you. Me, ok, you, let me write it in. Oh, este se lo voy a escribir completo. Me, you, her, her, him, him, her, him, his, his, yes, his, his, her, her, no, they, no era him. No, no. Okay. <risa> sí, no, si fuera si fuera Jin, entonces estamos Bingo, hablando de me van a decir relax claro tomen nota hoy sí se lo vuelvo a proyectar y van a vamos a ver aquí están Miren, ahí están los subject pronouns Vaya, no se sientan inseguros de la información me you me, him me, her me, it me, us them Hoy sí. Tomen nota para saber cuáles son los subject and object pronouns. Ya los tiene. Me, you, him, her, it, us, and them. Perfect. Vámonos. Estamos aquí en la whiteboard. Ok, ya los tengo. Don't worry. Esta información dejémosla para la otra diapositiva. So, ¿qué correcciones puedo hacerles acá? Do you like soap operas aquí? Me hace falta un complemento. En este caso, ¿sobre quién estoy hablando? Sobre las soap operas. Entonces soap necesito agregar un object pronoun. I don't like. ¿Sería it or I don't like them? I don't like them. ¿Por qué them and not it? Está en plural. Because I'm asking about so pop errors, plural. Number two, ¿qué error ven por aquí? I don't really like the one. Bueno, esta está correcta. That's all right. No errors right here. Mm -hmm. Perfecto. Number three, I don't like two. ¿Qué piensan sobre la tres? What do you think about this one? I think yes. Neither or... Ah, ok. Número uno, me hace falta lo mismo. Sí. Un object pronoun. I don't like them. Y tú lo ocupamos sí. solo para oraciones afirmativas. Estoy segura si en este módulo es que viene el, oración, eh, el uso de estos. 
de este tema. Entonces sería lo correcto. I don't like them. Y... Ya van a ver de qué se trata este tema. Creo que es en este módulo bien. I don't like them either. Number four. ¿Qué corrección le harían? I don't like repeat history. Do you like soap operas? I don't like. Maybe, maybe add a reason. Ok. Fíjense que aquí puedo tomar ventaja. Puedo decir una respuesta corta. I don't like them. Y ahora puedo dar la razón por qué no me gusta. Ayúdenme a redactar. Because... Tengan miedo de equivocarse, los escucho. Because ocupamos repeat history. Class. Me siento sola en la clase. ¿Dónde están mis estudiantes? Class. Because, because are controversial. Pero que podemos repeat history para mantener la idea que Wendy nos decía. Because Ajá. are repeated history. Mm -hmm. Are, porque hablamos de ellas. ¿no? I think, I guess, I'm not sure. Ajá. Repeated stories. Because they are. Repeat it. Historia repetida. Algo así lo haría yo. Repeat it history. ¿Por qué no ocupo history? Escuché history. Esta es historia. Muy diferente a history. Pero es diferente. Ok. So. Sigamos con la práctica. Más o menos. Quiero que se sientan seguros de lo que estamos haciendo. Here we go. Sigo con las preguntas y ahora sí. Quiero que identifiquen singular y plural. It and them. Do you like pop music? Do you like pop music? Yes, I yes, love I it. One more time. Yes, I do. Yes, I like it. Oh, yeah. yes, I like it. Yes, I like it. Perfect. Do you like classical music? Yes, I like classical music. Yes, I like classical music. Okay. Do you like hamburgers? Yes, I like. Yes, I like. Hamburger. Yes, I love it. Hamburger. Yes, I love it. Yes, I love it or yes, I love them. I love it. Them. Do you like hamburgers? I, like I love them. them. Muy bien. Parents. Eat or them al final. Do yeah. you like um pasta? We're like talking it. about food. Do you like pasta? I don't like it. I don't like it. Do you like pizza? I don't like it. I don't like it. I don't yes, like, I like it. it. Okay. I don't like it. Do you like um, shrimps? Shrimp. Shrimp. Yes, I like it. I love it. No tengan miedo de equivocarse. Yes, no. Vale. No me están ocupando, bueno, no todo, ¿verdad? Correctamente el subject pronoun. Recuerden, si estamos preguntando con una categoría, por ejemplo, acá, en singular, necesito ocupar it. Si ya estoy preguntando, por ejemplo, hamburgers, plural. Yo no puedo decir I don't like it. Miren, necesito ocupar el object pronoun. 
that corresponds to the question. In this case, them. Sigamos la práctica. Do you like talk shows? They are okay. They are okay. Do you like classical music? I don't like it. I don't like it. Do you like sitcoms? What's that? They are okay. They are okay. What's that? Yeah. Who can uh, give Jennifer an idea about sitcom? Son series contemporadas. Mm -hmm. Are those type of TV programs in which you are going to have different seasons? Same actors, same actresses, but different seasons. Van en temporadas, la, la misma historia consecutiva en diferentes temporadas. That's it. Right, so do you like broccoli? Yes, I do. I like them. I like, I like, it. I like it. I like them, I like it. Yes, I, I like, like it. it. I like it. It's okay. I like I like it. Yes, I like. Like it. Yes, I yes, like, I like it. it. Chair, I don't listen to you. Yes, I love I love to Sí, que no se le escucha. Sí, sí, ja. No se escucha, teacher. No, aún no, teacher, no se le escucha. Cortado se escucha. Oh, no sé si es mi micrófono que está fallando. Está muy bajo. ¿O será el audio de alguien más que está interferiendo? Ahorita se te la escucha. Vale, muy bien. Vale, les preguntaba si saben qué es shrimp. ¿Cuál es el término de shrimp? Shrimp. Camarones. Camarones. Singular o plural. Shrimp. Plural. Entonces, ¿cómo respondemos? Yes, I love them. I love, yes, I love them. them. Muy bien, eso es lo que quiero que identifiquen. Otra categoría en plural. Do you like uh, game shows? They are, they are okay. Oh, they are okay. What else can you say? Do you like game shows? I don't like them. There we go. Them. I don't like them. 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 <laughs> like them. Right. Okay. Luego de esta práctica pequeña, ¿estamos seguros de cuándo utilizar una forma singular y una forma plural para responder. Yes, no. Yes. Yes, are you sure? I'm sure. There we go. Esa es la actitud. That's the attitude. Right. So, 
in today's class, as you may remember, the topic that we were presenting yesterday was about WH questions and yes, no questions. But in this case, we are going to finish this topic by making more questions. But using information about someone else. In other words, about a third person. What do we mean when we say third person? What are the subjects that are included in the third person? ¿Quiénes son la tercera persona en inglés? He, 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 it. It. he, she, and it. Keep that on mind, please. Siempre recuerden eso. Third person. It's very common to make reference to the subject he, she, and it as a third person. Siempre nos referimos así. Third person. Right. Look what we have here. I have more questions. And I need you to take a look at the questions because we are going to complete by giving short answers. Complete the short answers to the questions. And complete the questions as well. Okay, number one. ¿Qué hago para saber cómo responder este ejercicio? First, I am going to identify the subject. ¿Quién es el sujeto en la número uno? Who's the subject in number one? She. Uh, okay. Oh. She or so. That's all right. Oh. Number two, does team work in the bank? Who is the team. subject? Team. Perfect. Number three, he likes swimming. Who is the subject? He. she. He, there we go. In number four, who is the subject? Jimmy reads horror books. Jim. Jim. Jimmy, that's all right. Number five, she have a new cell phone. She. 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 All right, ya tengo mis sujetos identificados. In the simple present tense, I have two auxiliaries. <laughs> Right. Un ratito lo voy a silenciar. Tengo dos auxiliares en el simple present tense. The auxiliary do, que voy a ocupar con los sujetos I, you, we, and they. And I have the auxiliary verb does that I'm going to use with the subjects he, she, and it. ¿Cómo le llamaba he, she, it? The third person. Ok. En base a esto, ahora sí ya sé cómo utilizar el auxiliar correcto. Number one. Does Zoe speak English? Number two. Does Tim work in a bank? ¿Cómo me quedé el número tres? Let me ask. El primero que me aparece es Félix. Which is the correct auxiliary verb? ¿Cómo complemento mi pregunta? With do or with does? Does. Muy bien, ahí me la ayudaron, don't worry. ¿Por qué das? Why das? Ah, porque... <ríe> porque me dijeron, Por... no, de una respuesta. Porque está en tercera persona. Ah, ok, perfecta respuesta, me encanta. Está en la tercera persona. That he likes swimming. <ríe> Next one, Rosa Elizabeth, number four, Jimmy. What is the correct auxiliary? Das. Why? Porque es tercera persona también. <laughs> no, Felix, don't worry. <laughs> <laughs> Number five, busquemos a Monica Giselle. She. Number five. 
does she? Why? Why does they not do? Because it's third person. Because it's the third person. I like it. Very good job. Fácil se las puse. Vamos ahora con las respuestas. I have yes, no questions. Look. La primera le damos una respuesta corta afirmativa. Does Sally speak English? Jacqueline Vanessa. ¿Cómo redactaríamos una respuesta corta? Veamos cómo nos va. Yes, she does. Okay. He or she? Papi. She, very good job. Yes, she does. Does. ¿Por qué ocupo das en mi respuesta? Why? Eh, <coughs> ya dijeron que está en tercera persona. Ajá. Pero... Ajá, pero la pregunta comienza, ¿Does so speak English? Ajá, ¿no? That's all right, Vanessa. Porque mi respuesta tiene que tener el mismo verbo auxiliar que la pregunta. Miren, ¿Does? ¿Does? Estaría incorrecto si digo, yes, she do. O si digo, yes, she speak. Nunca. Respuesta tiene que coincidir con el auxiliary verb from the question. Number two. Let me look for. Que se me hacen los chicos de las cámaras apagadas. Damaris, Claribel, are you there? Natalie, Cristina. Natalie. Okay, the two, you... ¿verdad? Number two. Number two, go please, yes. Eh, sería no, si There we go. Gracias por el esfuerzo, Natalie. Thank you. No, he. Miren el mismo auxiliar, pero como es en negativo, that's it. No, he doesn't. Perfect. Number mm -hmm. three. Perfect, Natalie. Thank you. Does he like swimming? Does he like swimming? Es que hago los mismos participan. Vamos a ver. Steven, go please. Steven, number three. Uh, number three. Uh, does he like swimming? Uh, yes, he does. Perfect. Yes, he does. Number four. Does Jimmy read horror movies? Let me see if I can ask Alejandra Sofía. Go, please. That's Jimmy. Yes. Uh, Jimmy. Mm -hmm. Yes. Yeah, he, he doesn't. Mm -hmm. Yes, he doesn't. What do you think, class? Mm -hmm. ah, pero, no, yes. He does. Ah, yes, he does. 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 Uh -huh. Yes, he does. Uh -huh. Number five. Perfect job. Does she have a new cell phone? Wilbur. Hello. Hello, Wilbur. No, she does. No, she does. I see, like this. No, she does. ¿Qué piensa en clase? No, she doesn't. No, no she doesn't. Ah, ok. Doesn't. Le agregamos el not. There we go. No, she doesn't. All right. So, short answers. Parte fácil. Pero, ¿qué si yo quiero hacer las complete answers? Ya no quiero respuestas cortas. Quiero complete or full answers. ¿Cómo convierto lo que acabo de hacer en respuesta completa? What do solo, I se le agrega, solo se le agrega el, el verbo y, el, y la, la acción. Veamos la número uno, David. ¿Cómo la habla? El verbo y la acción. ¿Cómo quedaría? She does speak English. Yes, she does. She, 
Yes, she does. Speak English. She does speak English. Like this? Así. No, yes, she does. Speak English. Solo speaks con, con S el verbo. No, sí, speaks English. Speaks con, con S. <risa> But don't worry, están dudando. Miren, para convertirle no. una respuesta, diga, quién sabe. Ya. Yeah. <risa> no, que. I think that you don't add uh, up S, is S because there are auxiliary does. Ah, okay. Let me, let me make the corrections. Yes, you need to. But... Si sí, necesito dejar mi primer parte, the short form, that's all right. Para convertirla en complete, I need to repeat or ¿Cómo le llamaríamos? Confirmar nuevamente la respuesta correcta. ¿Qué pasa con Zoe? Yes, she does. She speaks English. English. Y ahora sí es una respuesta completa. Does Zoe speak English? Yes, she does. She speaks English. Ahora todo esto es una respuesta completa. Debo incluir esta parte y ahora repetir la información o cómo afirmar nuevamente lo que me están preguntando. Es en el contenido. caso de las negativas, ¿cómo responderían esto? ¿Does Tim work in a bank? Ya decimos que no. ¿Qué información necesito agregar para que sea completa? Tim does work in He doesn't work in working working Pero será que nos deja con la misma información. Work. Trabaja en un banco. No, no trabaja en un banco. Entonces la persona está tratando de averiguar si sí o no. Entonces, no. Para las respuestas negativas, necesito corregir o dar la información correcta. ¿Cómo lo haríamos? Díganme un lugar de trabajo. Does Tim work in a bank? No, no trabaja en un banco. ¿A dónde trabaja? In a, in a hospital. hospital. Okay, in a hospital. Look, hospital. En las negativas debo hacer la corrección. Okay. En la afirmativa solo confirmo nuevamente que sí. Lo que me están consultando sí es correcto. En la negativa necesito corregir. Give the correct information. Does Tim work in a bank? No, he doesn't. He works in a hospital. Número tres. Deme ahora la respuesta completa. Does he like swimming? Mm -hmm. Yes, he does. ¿Qué pasa con él? He likes swimming. He likes like swimming. Swimming. Period. That's all right. Number four. Does Jimmy read horror movies? Horror movies. Horror books. Yeah. He reads horror books. Yes, he does. He reads read horror, horror, horror books. books. In number five. Does she have a new cell phone? No, she doesn't. She have a yeah. new Ok, ¿cómo es? Corrijamos que no es un teléfono nuevo el que tiene, que no es una tablet. O podemos decir que tiene el mismo teléfono viejo. She has a new tablet. Ok, doy la información correcta. Ok, quedó clara esta parte, cómo hacer una respuesta completa. Porque esto casi no lo practicamos. Somos incluso muy cómodos de decir solo yes y no. No, tratemos de practicar la forma completa de complete answers to the questions. Is it clear? Is this topic clear? Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Deme una respuesta 
completa eso. Is this topic clear? Yes, it is. This topic is clear. Excellent. I, I see ya, no quedo tranquila. Do you like pop music? Respuesta completa. Yes, I do. I like pop music. Excellent. Qué bonito suena eso. Do you like classical music? Yes, I kind like. Kind of. Respuesta completa. No, I don't. No, yes, I, I like uh, music. Classic music. All right. Acuérdense que en la negativa hacemos corrección. That's it. Última pregunta. No, Ajá, tell me. No, I don't. I like pop music. There we go. Do you do you like Chinese food? Yes, Comida I china. Se me quedaron ahí. Do you like Chinese food? Yes, yes I, I like. I, I love. I like. Chinese food. Oh, all right, all right, all right. Italian food. I don't like. I uh -huh. prefer Italian food. Perfect. Ahí me corrigen. I don't like Chinese food. I like Italian food. There we go. Así vamos a ir practicando ahora complete answers. Muchas respuestas cortas hasta ahorita. Let me check the attendance list right now. And after that, we have an exercise, an speaking exercise. All right. Alejandra Sofia Vasquez. Present. Perfect. Aleida Samira Guadalupe. Present teacher. All right. Brandon Steven Gomez. Present teacher. Perfect. Damaris Claribel Molina. Damaris Claribel Molina. Félix Rodolfo Moncada. Present teacher. Ok, Félix. Evel Virginia Tobar. I'm here, teacher. Perfect. Ingrid Marisela Flores. I'm here, teacher. Ok, Ingrid. Jacqueline Vanessa García. Present teacher. Jacqueline, excelente. Jennifer Yasmín Pacheco. Present teacher. Excellent. Jorge Salvador Polanco. Present teacher. Ok, Jorge. Jocelyn Guadalupe Enríquez. Jocelyn Guadalupe. Juan David Madrid. Sí. Ok, Juan. Kenia Yamilet Pérez. I'm here, teacher. Ok, Kenia Lorena de Los Ángeles Mengíbar. All right, all right. Ya vamos a leer el chat, don't worry. Kenia Yamile, did, did you say present? Yes, uh, I'm Perfect. here. Excellent. Lorena de Los Ángeles, she was there. Luis Ernesto Cibrián. Present teacher. Perfect. María José Najarro. Present. Ok, María José. Melissa Cecilia Beltrán. Present teacher. All right. Milagro de la Paz Jiménez. I'm here, I'm here. Ok, excellent. Mirna Janet Rivas. Present. Ok, Janet. Mónica Giselle Rodas. Present teacher. Ok, excelente. Natalie Cristina Roque. Present teacher. Ok, Natalie Rosa Elizabeth Cortés. Present. Perfect. Sandra Elizabeth Coreas. Sandra Elizabeth. Wendy Xiomara Calderón. Present teacher. Ok, and Wilber Samuel Díaz. Present. Ok, Wilber, very good. Let's go to the practice right now. Listen. Vamos a dar respuestas completas. Otro Complete. ejercicio de... Yes, yes, yes. 
Miren, Complete. ¿cómo lo vamos a hacer? First, in this case, you are going to make questions and you are going to give answers. Van a practicar ambas cosas. Just let me give mm. you a hint. ¿Cómo hago para saber cuál es mi pregunta y cuál va a ser mi respuesta? Easy. Go and try to read the information that you already have. ¿Qué información tengo acá? I play the guitar. Es una I play pregunta the guitar. que me están la haciendo a mí. I play the guitar. ¿Hacia quién va dirigida? Miren. Hacia mi persona. Entonces, en base a eso, sé cuál es mi pregunta. Alguien más me está preguntando. Do you play a musical mm -hmm. instrument? Yes, I do. I play the guitar. There we go. Hagamos la número dos juntos. What information do I have in number two? Terry Underwood. Ok, pero esto no me ayuda. No sé qué pasa con esto. Miren la respuesta. Does John doesn't like country music. ¿De quién estoy hablando o a quién? ¿Sobre quién estoy preguntando? John. About... Podría ser John Likes. Um, Does John Likes. There we go. Does John Likes. Without uh, S. Sorry. There we go. Auxiliary. Das. Das. Puedo ocupar el nombre John, o puedo ocupar he. He, or he. Mm -hmm. Does John like Carrie Underwood? She's a singer. Does John like Carrie Underwood? No. No what? He no. doesn't. He doesn't. No, he doesn't. No, he doesn't. And what is the correction? ¿Qué me están diciendo? ¿O cuál es la información? Complementaria. No, he doesn't. John, John doesn't like country music. country music. There we go. Number three. What information do I have in number three? Lisa is a big fan. There we go. So, significa que preguntamos Vas. sobre Vas, Lisa. ella. Sí, Lisa. Does she like? Does, does, does Lisa? Does we can say does she, she like or does Lisa like? Does Lisa like talk shows? She, yes or no? Yes. Yes, yes what? Yes, she like? No. No, yes, she does. Yes, she does. Lisa is a big fan yes, of them. Perfect. Ok. ¿Vieron cómo identifiqué la pregunta? En base a mi respuesta y al sujeto de mi respuesta. So what are we going to do right now? I need you to complete question or conversation number four, number five, and number six. Hagan el mismo ejercicio, identificar sujetos y en base a eso responden en forma correcta. Is it clear what we are going to do right now? Yes, it is. Yes, it is. It's clear. Very clear. Clear. Okay, let me send this picture to WhatsApp right now so you can go and work with your classmates. Okay, let me do it again. Did you get the picture? Yes. Yes, teacher. Did you get it? Let you go the picture. Yes, no. teacher. No, no teacher. Mm -hmm. No. Uh, not yet. Ah, I can't answer the response. Not yet. Piense que no, piense que me está fallando WhatsApp. I don't know why. Por eso les consulto mejor. Uh oh, well, let me do it again. Together, teacher. We can mm -hmm. do it together. That's it. Okay, I guess I got it. Ahí está, ahí sí, ya. 
Ok, go and practice with your classmates. Recuerden que es una speaking practice. Speaking, me interesa que hablen, que discutan y que lleguen todos a una respuesta en común. Time to work right now. Ok, here we go. Speaking practice right now. There we go. Go with your class and speak. Okay, I'm still miss like three, six, eight students. Try to go with your classmates, please. Speaking practice right now. Okay, Monica, tuvo problemas, Monica, para ingresar. Sí, ayer también me pasó lo mismo. Vale, pero vamos una vez más. Si no pueden ingresar, se quedan aquí todos ustedes como una sola sala, un grupo pequeño, ¿ok? Let's try it again, okay. Monica. That's all right. Okay, go. <laughs> okay, that's all right. Ustedes es no, porque está el yo, o sea, que es un nosotros. Ok, pues ya está. Ya está. El y yo. Yes, yes, en... Ah, en hay. No, ¿verdad? Yes, we do. Sería, espera. Entonces, ¿cuál sería? Do you watch the news on TV? Sería we. Yes, we. Oh, yes. tiene razón, porque es otra pregunta, otra persona quien hace la pregunta. Preguntando a ellos. Ay, disculpa, ajá. no había entendido. Ajá, tener razón, Kevin y yo sería, ajá, sería do you watch. Ajá. No hay analizados. Ajá. Do no you watch the news o TV? Y sería yes. Ahí we sería do. el we. Tú. Yes, we do, we do, we do. Así va. Ajá. Ajá, y de ahí sería, yes, Kevin, I watch the news every, day, every night. Yes, we do, sería, ¿verdad? Ajá. Sí. Bueno, y dice, la file sería you siempre. En la cinco sería Do you like? Ajá. Do you like? Y la respuesta sería No, I don't. No, I don't. Eh, like. También la C sería Do you like? Sí, Do you like? Kevin y yo. Es como que. Kevin, Kevin. And I. And I. And I watch the news every. Ah, ok. Sí, está hablando como nos incluimos, seríamos nosotros. We. We. Yes, we. Mm -hmm. Ok. Let me end the five, number five. ¿De quién está hablando? I. Ajá, R -B -R -I. I. Do you and like the muse? Do, do, 
Do you like do you like hip like hop? Hip hop. Ajá, y la respuesta sería No, I No, I don't. No, I don't. No, I don't. But I love R A B. Yes. Sí, uh -huh. sería igual porque me están preguntando a mí. Uh -huh. Ajá, sería, sería de la misma manera, ajá. Okay. Yeah, okay. Do you like hip hop? Uh -huh. I I no, I don't. <clears throat> no, I don't. No, I don't. I don't. Uh -huh. <clears throat> But I love her and be. Eh, y en la última está hablando de sus padres. Ahí creo que sí sería el day. No. No, no, no. <ríe> Porque igual podría ser do you like uh, do you like to jazz? Y ella contesta no, I don't. I don't like, but my parents listen to a lot of. No, no, no. Olvídenlo. <ríe> <risa> vale, porque está en la respuesta está hablando de ellos entonces podríamos Ajá. preguntarle eh, siempre sería de sus papás do her parents like to jazz Y el verbo y, y el auxiliar. <risa> Creo que no termino de entender bien la pregunta, la verdad. Teacher, help, please. Ok, aquí está. <risa> Interesante análisis, me encanta. Bueno, les ayudo. Creo que Wendy se acerca, se acerca a la, a la pregunta. ¿De quién mm. hablamos, Wendy? De los papás, de sus papás. De su o de papá. mis papás, de mis papás. No, relax, vaya. están preguntando, dice, pero mis papás, pero uh -huh. entonces alguien me está preguntando sobre mis papás. Así debemos de tomarlo siempre. Alguien más está consultando sobre mis papás. Entonces, ¿cómo quedaría la pregunta? Do, do you, do uh -huh, your parents. Do you. Do your parents listen, listen to, jazz? to jazz? O podemos ocupar they. Do they listen to jazz? Mm, ok, si era lo que estaba proponiendo la, la chica Kenia. Sí, ajá, Kenia, uh -huh. Kenia estaba bien cerca de la respuesta, pero después dijo no, no, no. Sí, Se pero arrepintió. Sí, pero uh -huh. sí, sí está correcta. Do they listen to? El vale. verbo es listen to. Ahí está. Do they listen to jazz? Entonces, ¿cómo respondemos a eso? No, no, they, no they don't. No, no they, they don't. don't. Perfecto. No, they don't. Y ahora sí tiene sentido en mi respuesta completa. No, they don't. But my But my parents listen to a lot of classical music. La primera nos quedó, do you watch the new on TV? Y la respuesta, yes, we do. Kevin and I watch the new every night. That's all right. La segunda, me ayudan a leerla, por favor, que me agarró toquetos. Aquí estoy yo, güey. La segunda nos quedó, yes. um, do you like hip hop? Yeah. And the answer was no, I don't, but I love um R and B. How is the 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 point? Air, uh -huh. Air and B. Air, Air and B. B. Mm -hmm. Okay. And the last one, do they listen to jazz? Or do your parents listen to jazz music? Uh huh. Do they or the uh, parents parents listen exactly. to jazz? And uh, no, they don't. 
but my parents listened to a lot of classical, classical music. music. Casi siempre eh, evitamos como, o no evitar, sino ocupamos, en este caso, el sustantivo completo, tus papás. ¿Por qué? Porque puede confundirse. Do they listen to us? ¿De quién me está preguntando? Ellos. No, entonces si ya somos específicos. Do your parents. Ah, me está preguntando sobre mis papás. Pero, Salvo pues, que, uh -huh. que con anterioridad estén hablando okay. de, de ellos. Sí, uh -huh. aunque aquí es como se unen, fíjense, se une como hablar siempre de música. Me preguntan primero mis gustos y después me consultan sobre mis papás. That's all right. Ok, voy a tomar captura de pantalla ahorita. Just give me a second. Ahí está. Y la vamos a enviar a WhatsApp porque se acabó el tiempo de la clase. Vamos a revisar esto mañana. Vamos a la sala principal. Excelente. Creo okay. que quizás se fue la energía. Okay. Time is over. Vamos a terminar con este ejercicio. In tomorrow's class. Exactamente la hora de clase. Porque sí, siempre eh, damos un minutito o dos más para que la grabación quede exactamente de una hora. Vaya clase. Vamos a revisar esto mañana. Solo envío al chat eh, la captura de un grupo para que tengamos la referencia del ejercicio. Thank you for coming okay. today and for participating. Okay. Let's continue tomorrow, okay? okay. Good night. Bye. Good night, everyone. Bye-bye, everyone. Good night, teacher. Good night to you. Bye-bye.